Assalamualaikum grade 9 hope so you are fine I am from Atariq and I am your chemistry teacher ठीक हो गया आज हम lecture number 5 अपना start करेंगे हमने जो chapter start किया हुआ था that was fundamentals of chemistry अभी तक हमने जो चीजें discuss कर ली हैं उसके अंदर हमने basic definitions के बाद जो हमारे पास आ रही थी valency यानि कि basic definitions के बाद हमने valency को discuss किया था और उसे detail में हमने उसको देखा था कि valency हम किस किस तरह से किसी भी compound की किसी भी element की sorry किस तरह से निकाल सकते हैं element की valencies के बारे में देखा था उनके अंदर हम किस base में निकालते हैं वो different तरह के compounds होते हैं जैसे covalent compounds हो गया ionic compounds हो गए इसके अंदर हमने valencies को देखा था किस किस तरह से निकलती हैं ठीक है उनके हमने different conditions देखी थी different conditions में जैसे हमने क्या देखा था ionic compounds के अंदर अगर किसी के valence shell के अंदर four से less electrons हैं तो उनकी valency को हम किस base पे count करेंगे कि वो कितने electron lose कर रहा है ठीक है यानी कि हमने octet को complete करने के लिए कितने electron lose कर रहा है इसके बाद हमने देखा था कि जो valency आती है अगर हमारे पास outermost shell के अंदर five या five से ज़्यादा electrons हैं तो वो किस बेस पर उसकी वैलेंसी काउंट हो रही थी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था ठीक है जितने इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन कर रहा था अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो उसकी वैलेंसी थी उसके बाद मैंने आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट एलिमेंट्स की वैलेंसीज के बारे में थोड़े एग्जांपल्स नहीं थी उनके शेल्स बना के बनाए थे हमने बना के देखे थे कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ किस किस शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर उसके बाद हमने देखा था इसके बाद हमने मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी आपने उसकी वैलेंसी काउंट करनी थी उसके शेल बना के उस देखा होगा आपने मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आपने अच्छे तरीके से उसको देख लिया उसको समझ लिया अब जब हम वैलेंसी को हम जो नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे वो है हमारे पास कंपाउंड ठीक है कंपाउंड बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें कंपाउंड है क्या हमारे पास जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं और उनकी रेशियो फिक्स होती है यानी कि फिक्स रेशियो मतलब ये है कि उनके अंदर हमें पता होता है कि उनका कितना मैस कितना कितने कितने एलिमेंट का कौन से एलिमेंट का कितना मैस है वो फिक्स रहता है वो वो हमेशा फिक्स रहता है ऐसे नहीं होता कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर की बात करूँ इसका फार्मूला इधर अगर आप देखें एज है तो मैं अगर इस अपने कंट्री में बात करती हूँ यानी कि पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि हम अगर हम वाटर हाइड्रोजन के दो मालिक्यूल्स को और ऑक्सीजन के एक मालिक्यूल को मिलाएं तो हमारे पास वाटर बनता है लेकिन जो ही हम नदरन साइड में मूव करें तो हमारे पास ऑक्सीजन के दो हो जाते हैं और हाइड्रोजन का एक हो जाता है तो हम उसको वाटर कहते हैं ऐसे कभी भी नहीं होता वाटर का फार्मूला फिक्स होता है इसके नंबर ऑफ मालिक्यूल्स चेंज हो सकते हैं लेकिन ऐसा ऐसा होल जो वाटर का मालिक होता है वो चेंज हो सकते हैं उसके नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं होता हमेशा कंपाउंड वही हों वही होंगे जिनके जितने भी एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं उनके जो रेशो है वो फिक्स है यानी कि अगर हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के एक आइटम के साथ तो वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड हर जगह पर जब वहाँ कहीं भी वाटर होगा उसका जो केमिकल फार्मूला होगा वो हमेशा एच ही होगा ठीक हो गया इसके हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं it is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass यानी कि जब भी दो या दो से ज़्यादा elements combine करते हैं chemically combine करते हैं bonding करते हैं कोई ना कोई bonding करने के case में मेरे पास क्या बनता है compound होता बनता है compound की जो अंदर जितने भी elements हैं उनकी ratio by mass वो fix होगी ठीक हो गया इसके रिजल्ट में देखें जब हमारे पास जब भी हमारे पास बॉन्डिंग हो जाती है जब हमारे पास कंपाउंड बन जाता है तो जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज कर क्योंकि अपनी जो प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो एलिमेंट्स मिल रहे होते हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं जो भी नया सब्सटांस बनता है जो भी नया कंपाउंड होता है वो उनकी इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं ठीक हो क्या जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम सिंपल कॉन्स्टिट्यूंट डिफिमल एलिमेंट्स के अंदर आसानी से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर से ऑक्सीजन को निकालना है और हाइड्रोजन को नहीं देना है तो हम वाटर को हीट अप करते जाएँ करते जाएँ करते जाएँ वो स्टीम बनता जाए तो ये वाटर वो वाटर ही रहेगा उसको आप हीट अप कर रहे हो वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है वो वाटर वाटर ही रहता है आप उसको एवेपोरेशन के प्रोसेस से आप उसके अंदर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट नहीं कर सकते ठीक है ये फिजिकल मेथड ये होता है बेसिकली यानी कि हम इसको फिजिकल मीन से फिजिकल मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते ठीक है या ये नहीं कर सकते कि हम फिल्ट्रेशन कर लें या डिस्टेशन कर लें कुछ भी कर लें ठीक हो गया यानी कि ये जो प्रोसेस होते हैं ये आसानी से इसको हम केमिकली कोई प्रोसेस हो जो बहुत जिसकी वजह से हम इसकी डिकम्पोजिशन जैसे फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखी थी कि जब वाटर की डिकम्पोजिशन होती है तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और डेट इज डिकम्पोजिशन इज़ नॉट द फिजिकल मीन 
क्लियर हो गया यानी कि वो बहुत केमिकली रिएक्ट करा उसको काफ़ी रिएक्शंस कराए जाते हैं उसके अंदर फिर जब हमारे पास जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है मिलती है हमें सेपरेट हो जाती है ठीक है फिजिकल मेथड्स के थ्रू इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते इनके सिंपल एवेपोरेशन डिस्लेशन फिल्ट्रेशन करके फिल्ट्रेशन इनके छान के इसको हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लादा नहीं कर सकते ठीक हो गया ये बिल्कुल फिक्स रेशियो बाय मैस के साथ ये बनते हैं ठीक हो गया एग्जाम्पल हम देखते हैं सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड का अपने फॉर्मूला अक्सर देखा होगा सी ओ टू सी फॉर कार्बन ओ फॉर ऑक्सीजन एंड टू इज द नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो कितने एलिमेंट्स मिलके एक हमारे पास मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड हमारे पास बन रहा है ठीक है यानी कि इसका मतलब एक जो एटम है वो कार्बन का है और दो एटम हमारे पास ऑक्सीजन के हैं ठीक हो गया एक एटम कार्बन का दो एटम ऑक्सीजन हो गए तो हमारे पास क्या होगा हमारे पास क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसका हम मैस कंपेयर करें यानी कि कार्बन के एक एटम का मैस होता है ट्वेल्व ग्राम ठीक हो गया एक एटम का मैस होता है ट्वेल्व ग्राम और ऑक्सीजन के एक एटम का मैस होता है सिक्सटीन ग्राम्स ठीक हो गया अब इसके दो एटम्स हैं हमारे पास जब मैं क्या करूँगी टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हैविंग मैस यानी कि टू को सिक्सटीन के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा थर्टी टू ग्राम ठीक है अगर मैं इनकी रेशो निकालती हूँ रेशो निकालने के लिए ट्वेल्व रेशो थर्टी टू करती हूँ तो हमारे पास फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व फोर एट ज़ा थर्टी टू हमारे पास जो सिम्पलेस्ट रेशो आ गई वो थ्री रेशो एट आ गई ठीक है इसका मतलब ये है कि जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उनकी ये रेशो होगी यानी कि कार्बन कितने पर थ्री रेशियो एट के साथ कार्बन थ्री एंड जो ऑक्सीजन की रेशियो उसके साथ कंपेरेबल रेशियो आ रही है वो एट थ्री रेशियो एट की जो हमारे पास ये होगी इसका मैस होगा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ठीक हो गया इस हम वाटर की एग्जांपल देख लेते हैं अब वाटर के अंदर क्या होता है हमारे पास दो हाइड्रोजन के आइटम्स हो गए एक ऑक्सीजन का आइटम हो गया अब एक जो हाइड्रोजन का आइटम होता है उसका मैस होता है वन ग्राम ठीक है तो हमारे पास दो हैं टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टू आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैविंग मैस टू ग्राम और जो वन आइटम ऑफ ऑक्सीजन है उसका ग्राम हमारे पास सिक्सटीन ग्राम्स होता है तो उसको मैं कंपेयर करती हूँ इसकी रेशो फाइंड आउट करती हूँ टू रेशो सिक्सटीन जब मैं इसकी सिंपलेस्ट लिखूँगी टू वन सा टू एंड टू एट सा सिक्सटीन तो हमारे पास क्या आ जाएगी वन रेशो एट ठीक हो गया इसका मतलब है कि वाटर की जो रेशो है वो क्या है वन रेशो एट इनके सिंपलेस्ट रेशो या अगर नॉर्मल हम इसकी बात करते हैं टू रेशो सिक्सटीन तो ये हमारे पास हमेशा इसकी जो रेशो है बाय मैस वो फिक्स होगी तो हमारे पास वाटर का कंपाउंड बनेगा ठीक हो गया नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड्स हमारे पास किस किस तरह के हो सकते हैं कंपाउंड्स को हम टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं नंबर वन इज़ आयनिक कंपाउंड्स एंड द सेकंड वन इज़ कवर एंड कंपाउंड्स ठीक है आयनिक कंपाउंड्स सबसे पहले हम आयनिक कंपाउंड्स को देख लेते हैं अगर आप आयनिक कंपाउंड के नेम से देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा आपको समझ आ रही होगी आयनी कंपाउंड मीन्स जो आयन के आयन आयन के बीच में होते हैं ऐसे कंपाउंड जो के आयन के बीच में बनते हैं और जो इनके आयन के आयंस मिलते हैं आयंस किस किस तरह के हो सकते हैं या पॉजिटिव आयन होगा या नेगेटिव यानी कि या पॉजिटिव आयन होगा या नेगेटिव आयन होगा जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन देखें ये अट्रैक्ट होंगे क्योंकि ये अपोजिट आयंस हैं तो ये क्या हो जाएंगे अट्रैक्ट हो जाएंगे जब ये अट्रैक्ट हो जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा ये हमारे पास बॉन्ड बनेगा और जब हमारे पास ये अपोजिट आइंस ये हमेशा बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा अपोजिट आइंस के अंदर बनता है ऐसे नहीं होता कि एक पे प्लस है तो नेक्स्ट पे प्लस हो यानी कि नेक्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज हो ऐसे कभी भी नहीं होता कभी भी ऐसे नहीं होगा हमेशा आइंस अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में बनते हैं जो सॉरी बॉन्ड्स बनते हैं और एक पॉजिटिव होगा नेक्स्ट इज नेगेटिव होगा तो जो चार्ज आइंस के दरमियान में बेसिकली बॉन्डिंग होती है उनसे जो कंपाउंडस बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंडस कहते हैं ठीक हो गया आयनी कंपाउंड्स के आपको समझ आ गई होगी आयनी कंपाउंड्स क्या होते हैं अब देखें इसके अंदर क्या होता है ये मोलेक्टर फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते ठीक हो गया इनकी थ्री डायमेंशनल डायग्राम होती है यानी थ्री डायमेंशनल डायग्राम देखें एक वन एक नेगेटिव है ना नेक्स्ट पॉजिटिव फिर नेगेटिव नेक्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इसका पीछे भी ऐसे होगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा यानी कि इसकी एक बिल्कुल प्यारे से क्रिस्टल्स बनते हैं हमारे पास एक एक बिल्कुल एक डायग्राम पैटर्न के मुताबिक इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक बिल्कुल एक पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है ऐसे नहीं होता है इसके अंदर कि नेगेटिव नेगेटिव आ जाएँ तो वो बॉन्ड नहीं बनाते नेक्स्ट जो होगा हमेशा पॉजिटिव ही होगा बेशक वो इसके राइट पे है लेफ्ट पे है बैक में है या फॉरवर्ड पे है ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव और इसका नेगेटिव पॉजिटिव बनता है ये जो नेगेटिव है ये पीछे वाले पॉजिटिव के साथ अटैच है इसके साथ
ठीक हो गया हमेशा ये मेरे पास थ्री डायमेंशनल डायग्राम बनती हैं और हमेशा जो हर आइन है वो अपने अपोजिटली चार्ज आइन के साथ ही गिरा गिर गिर उसके गिर में ही होगा ठीक है ऐसे नहीं होगा कि वो जैसे मैंने आपको कहा कि एक नेगेटिव तो अगला नेगेटिव होगा या अगला होगा या नीचे होगा या ऊपर होगा या आके या पीछे जिस तरह से भी हमेशा वो अपोजिटली चार्ज आइन से ही के साथ ही गिरा होगा गिरा हुआ होगा उसके गिराव में होगा ठीक हो गया जो ये हमारे पास ये जो आइन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रॉगली अट्रैक्ट करते हैं जब वो स्ट्रॉगली अट्रैक्ट करते हैं तो इसकी वजह से उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और उनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइंडिंग यानी कि इनको हम जल्दी से ना तो तोड़ सकते हैं ना इनको जल्दी ये मेल्ट होते हैं ना जल्दी ये बॉय करते हैं इनके जो कंपाउंड्स के फार्मूला तो फार्मूलाज को हम फार्मूला यूनिट्स कहते हैं उसी एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास जैसे हमारे पास एन ए सी एल अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है जो क्लोरीन है क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ठीक है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ठीक हो गया अब हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमिया ही बॉन्डिंग होती है ये देखें पॉजिटिव है उसके पीछे नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव है नेगेटिव है इसके साथ देखें ये हमारे पास क्या था ये पॉजिटिव है तो इसके साथ नेगेटिव ही अटैच है ठीक है इस नेगेटिव के साथ पॉजिटिव ही अटैच होगा देखें ये बिल्कुल एक पैटर्न फॉलो करते हैं यानी कि एक पॉजिटिव एग्जाम्पल हम देखेंगे के यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड ठीक है इमटाशन ब्रोमाइड के ऊपर हम देखें कौन कौन सा चार्ज किस किस एलिमेंट पे कौन सा चार्ज होता है के पे पॉजिटिव एंड के यानी कि पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज एंड ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज ठीक है जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो एज अ होल के बी आर ठीक है इसके अंदर आप देखें हमारे पास ये जो ब्लूश टोन में आ रहे हैं ये हमारे पास पोटेशियम है एंड रेडिश जो टोन में आ रहे हैं वो ब्रोमीन के आइटम्स हैं ठीक हो गया अगर आप देखें तो ये देखें ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है नेक्स्ट पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके नेक्स्ट जो बनता है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही है ठीक है इसके अगर नीचे बात करें तो फिर भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है इसके अगर पीछे बात करते हैं फिर भी पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर बात करते हैं तो फिर भी पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब है कि जब चारों साइडों पर यानी कि अगर इसके इधर भी बॉन्ड होता तो नेक्स्ट हमें पता है कि कौन सा आता पोटेशियम ही आता ब्रोमीन कभी भी नहीं आएगा ठीक हो गया इसका मतलब ये है कि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में ये बॉन्ड है और इसका भी देखें एक पैटर्न ये फॉलो कर रहा है ऐसे कहीं कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ठीक हो गया इसके बाद हमने देखा हमारे पास जो मैंने आपको दो बताई थी इसकी क्लासिफिकेशन हमने की थी तो उसमें हमने एक आयनिंग कंपाउंड्स एंड नेक्स्ट हमने देखा था कमोलेंट कंपाउंड्स अब जो हमारे पास कमोलेंट कंपाउंड्स होते हैं इसमें मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसके अंदर हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर होते हैं ठीक हो गया जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो हमारे पास वो जो कंपाउंड्स बनते हैं वो हम क्या हम क्या कहते हैं कंपोनेंट कंपाउंड्स इसके अंदर इस इसी पिक्चर के अंदर हम देखें तो हमारे पास अमोनिया की एग्जांपल है यानी कि एन एच थ्री नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के तीन आइटम तो इसका फॉर्मूला बना एन एच थ्री इसके बाद देखें एच टू ओ एच टू दिस इज ऑल्सो कंपाउंड अगर केला एच होता तो वो एलिमेंट होता है लेकिन हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए अपने इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास वो क्या बनता है एच टू इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हम देखते हैं नंबर वन इज़ हाइड्रोजन जो हमने पीछे भी देखी अब देखें ये शेयरिंग किस तरह से करते हैं यानी कि इसके एक शेल हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है वन ठीक है ये हमने वेलेंसी के टाइम पे भी देखा हाइड्रोजन का नंबर होता है वन इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या करता है जब दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ आके बॉन्ड बनाता है वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो दोनों के शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए बाई शेयरिंग यानी कि इसको भी अगर देखें तो इसके शेल में भी दो और इसके शेल में भी दो ही होंगे ठीक होगी यानी कि हमारे पास ये जो ये जो जहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक हो क्या शेयर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट जो शेयर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है वो कमोनेंट बॉन्ड होता है ठीक है इसके बाद ऑक्सीजन की देखें ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है एट यानी कि इसके पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए और सेकंड शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमें पता है कि अपने ऑक्टेट को यानी कि उसके इवेलन शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए उसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इस हम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देगा इस ऑक्सीजन को भी दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इस ऑक्सीजन को भी दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है वो इनके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे इस तरह ऑक्टेट कम्प्लीट हो जाएगा और ये हमारे पास बॉन्ड बना के क्या बना लेंगे ओ इस तरह वाटर की भी एग्जांपल एक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन को दो चाहिए एक वो हाइड्रोजन को साथ मिलाता है एक दूसरे हाइड्रोजन के आइटम को साथ मिलाता है तो हमारे पास ये दो हाइड्रोजन मिलके उसके जो ऑक्टेट रूल है उसको कंप्लीट कर देंगे और फिर हमारे पास क्या बनता है एच टू ओ इस तरह सी एच फोर भी
इसके बाद हम इसके डिफरेंट एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम फॉर एग्जांपल वाटर का फॉर्मूला जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं एच टू ओ सोडियम क्लोराइड यानी कि जो कॉमन सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट ये जो नॉर्मली हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं सॉल्ट उसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं इस फॉर्मूला इज एन ए सी एल एन ए इज सोडियम एंड सी एल इज क्लोरिन सिलीकॉन डाई सिलिकॉन का सिंबल होता है एस आई सिलिकॉन का सिंबल एस आई और डाईऑक्साइड ओ टू ठीक हो गया इसका दूसरा नेम हमारे पास सैंड है नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड का जो होता है वो ए ओ एच होता है सोडियम एन ए एन ए ओ एच इसका सेकेंड नेम है कास्टिक सोडा ठीक है इसके ये एक हमारे पास एनी कंपाउंड है एनी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ओ एच के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ये हमारे पास इस तरह से बॉन्डिंग करते हैं उसके बाद हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा के डिटर्जेंट्स में भी इस्तेमाल होता है एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ ठीक हो गया इसके बाद हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्साइड ओ कैल्शियम सी ए इसका सेकेंड एम क्विक लाइम सी ए ओ इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट का सेकेंड एम है लाइम इसका फॉर्मूला है सी ए यानी कि कैल्शियम सी कार्बन ओ ऑक्सीजन सी ए सी ओ थ्री ठीक है देखिए सी ए का मुझे कैसे पता चलता है कि ये एक एलिमेंट है इसके अंदर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी लेकिन आपको पता है कि जब भी हम किसी एलिमेंट के सिंबल लेते हैं अगर वो टू लेटर सिंबल हो हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा एंड सेकंड लेटर विद विल विद द स्मॉल लेटर तो इसका मतलब है सी ए एक एलिमेंट है सी कार्बन एक एलिमेंट है सी ए कैल्शियम हो गया सी कार्बन हो गया ओ ऑक्सीजन हो गया नेक्स्ट हमारे पास है ग्लूक सॉरी शुगर ठीक है इसका फॉर्मूला बनता है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड डेट इज एच टू एस ओ फोर नेक्स्ट इज अमोनिया डेट इज एन एच थ्री ठीक हो गया ये हमने अब अपने डिफरेंट एग्जांपल्स देख लें कि, कि हमारे पास किस क्या क्या एग्जांपल्स होती हैं कंपाउंड की अब हमने उसके अंदर कंपाउंड के अंदर बेसिकली कंपाउंड पढ़ा कि उसकी यानी कि ए कंपाउंड किस किस तरह से बनता है ये हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं केमिकली कंबाइन होते हैं तो हमारे पास कंपाउंड पढ़ता है दूसरा हमें देखा कि हमेशा जो कंपाउंड्स बनेंगे उनकी फिक्स रेशो बाय मैस होगी ठीक हो गया थर्स हमें देखा कि जो हमारे पास जब कंपाउंड्स बनते हैं तो जब उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इंटायरली डिफरेंट होती हैं उनके जो जिन कंपाउंड एलिमेंट्स से मिलकर वो बने होते हैं उस तरह की नहीं होती हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को वो शो करता है ठीक हो गया इसके बाद हमने देखा था कि हम उनको आसानी से फिज़िकल मैथड के ज़रिए डिकम्पो उसको तो उनकी उनको उनके कॉन्स्टिटेंट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते ठीक है वो फिज़िकल मैथड जैसे फिल्ट्रेशन हो गया वेपोरेशन हो गया डिस्टलेशन हो गया इसके बाद हमने देखा था जो इसका फिफ्थ पॉइंट था वो ये था कि इनका हर एक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है ठीक हो गया डिफरेंट केमिकल फार्मूलाज हमने देख लिए हम नेक्स्ट अब जो हमारे पास है हम इन इन्हीं केमिकल फार्मूलाज को आपने अच्छी तरीके से याद करना है अच्छे तरीके से ये जो टेबल आपको सामने नज़र आ रहा है इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ठीक हो गया इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा उम्मीद करती हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर का वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे ठीक हो गया तब कब तब तक के लिए आप छोटी सी होमवर्क असाइनमेंट करेंगे मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को कंपाउंड्स की दी हैं जैसे इस टेबल में आप लोगों को नज़र आ रही हैं कुछ हमने उनकी जब क्लासिफिकेशन की कंपाउंड्स की तब भी हमने देखी अब आपने इनके अलावा जो कंपाउंड्स होंगे वो आप अपनी बुक से देख लीजिएगा अपने इंटरनेट से देखने हुए इंटरनेट से देख लीजिएगा कहीं से भी उसको सर्च करके तो आप क्या करेंगे अपनी किसी भी कॉपी के ऊपर या शीट के ऊपर लिख लेंगे ठीक है फिर अब आपका काम छुट्टी के बाद चेक किया जाएगा तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़